员，出发一起拍摄。把车停在后门等我。哎，先生，请问您找谁？我找一下卢记组，准备约好了。到今天得签下来，有没有发生命案？行，我知道了，自己回去啊。老公，你记住，这份礼物，我让你一直牵着我。走啊。哎，钱队，那你也来了？哎，对，我就在附近，接到幺幺零的指示就过来了。嗯，辛苦了。哎，好，钱队，你先进去。你好，一，钱队，呃，现场试表已检查完了，回局里我还做一个详细的尸检，尽快拿出尸检报告。肥冷醉婚纱影楼的老板，首席摄影师。有没有找到目击证人？有，那边两个就是目击证人。凶案发生时，他们两人正在接待前来咨询的顾客。其中有位顾客，龙先生，他试图想拦截凶手，没想到被凶手刺伤了。伤得严重吗？还好，没什么。身手不错，学过武术？没有。那你有把握打赢手持凶器的凶手吗？当然没有，只是事情太突然，所以没考虑后果。你们是本案的重要目击证人，以后少不了麻烦。一会儿跟我们到局里去一趟，我们要给犯罪嫌疑人画一个模拟画像，需要你们配合。好，我们一定全力配合。成，哎，黄玉轩，哎呀，你怎么来了？今天休息吗？我这不是刚调到刑侦支队吗？然后冯局让我来现场跟田六报道。哎，你快进去吧，田六还在里面呢。行行行，那那一会儿转去啊，一会儿联系，一会儿联系啊。不要放过任何一个细节，听清楚。不是，田队，我是刚从巡警支队调过来的，冯局让我到这儿来找您报道。对对，这是我档案。王怡轩，警官学院高材生，在巡警支队工作一年，表现优异，获得三等功一次，欢迎您。谢谢田队。
前队了解的真清楚。片段，我是您的忠实粉丝。Fans， 要不要拍照签名啊？严嵩的。嗯、哦，给你介绍一下啊，这位是邓琼同志啊，以后你俩在一起搭档。啊？他跟我？啊，从今天开始，把小房给我带好了，别给我带歪了。那得看他是哪块材料了。如果是棵歪脖子树，我怎么摆也摆不正。朱、哎、姐，朱姐，那那我们现在怎么办呀、啊？小屁孩第一特征就是逮谁追到姐，显得自己多嫩死。啊，小屁孩，我怎么知道小屁孩？我说你是就是。两位是现场的目击证人，啊，聊一聊案发时的情况吧。过来办案还是过来看美女的？都是我的错。如果不是我，祖哥根本就不会死。嗯、死者的胸口、腹部、中刀，而且刀刀都比较准确的刺在重要的位置上。郑兄，你谈一下现场的线索。好。这个是刘应明从那个凶手身上扯下来的外套，这身份证是从外套口袋里搜出来的。李伟，经鉴定过了，这个身份证并非伪造的，确实属于这个叫李伟的人，今年三十岁，滨江县陆下乡人，因伤人案坐过五年的牢。田队，这个李伟啊，很有可能就是本案的凶手。小屁孩，幼稚园的老师没有教过你吗？发言要举手。田队，这是根据目击者所述描绘的一具画像。这两个相比，精准度极高啊！尸检结果出来了吗？啊，已经有了。致命的一刀是刺中胸腔主动脉上，其他的嫌疑暂时还没有发现。现在物证都摆在这儿了。大家谈一下看法。小屁孩，你真把你自己当成幼稚园的小朋友了？装什么嫩？这叫礼貌，比你强。先听听小黄同学的看法。嗯，我觉得像是买凶杀人。根据目击者月明的口供说，当时凶手逃跑以后。他跑到卢继祖身边，发现卢继祖还没有断气。祖哥，先记住，先记住，他到底是谁？为什么要杀我？从卢继祖的话分析来看，凶手和卢继祖之前不认识，而且凶手也没有劫财，那只有一种可能性，就是卢继祖的仇家买凶杀人。分析的挺有道理，但要注意一点，不到定案的最后一刻。不要轻易下结论。如果是雇凶杀人，那个雇主是谁呢？会不会是商业上的竞争对手呢？非常台北的老板王天林多次在公开场合表示对卢继祖的不满。王天林因为嫉妒卢继祖抢走他的生意，所以才萌生了杀意。其实还有一种可能啊，卢继祖死后，他的独生女儿赵嘉玲是遗产的唯一继承人啊。离婚后，赵平为了得到卢继祖的财产而买凶杀人，也不是不可能啊。嗯，这也是一种思路。现在啊，这目标基本锁定，赵平、王天林、李伟。先要抓的就是这个李伟啊。老韩，你压阵，带着小黄，你们先到陆下乡走一趟。那小黄不是身手不错吗？就给派上用场了。啊，注意安全。嗯，郑强。你去找赵平，啊，了解一下情况。小朱，你带着小何去飞翔台北，会一下王天明。是。老韩，你们去之前给陆下江派出所打个电话，让他们先帮忙打听一下李伟的下落。好的。对了，田队，我问过那个小丁和影楼里面的那两个情侣，他们说过，他们并没有见过凶手长什么样子，也提供不了什么线索。但那个女孩确实说过，她出了影楼的时候。看到门口停着一辆橙色的出租车，说里面两个男人长得挺凶的。橙色的出租车
陈队，在想什么呢？嗯嗯，没什么。哎，你去帮我查一个车牌号，鄂 A 叉零五三三，和今天早上的案子有关系、啊。也许吧。你忙去吧。你好，我是市公安局的，请问一下，你是赵平吗？是，关于你前夫卢继祖的案件，想找你了解一些情况。进来吧。两位警官，你们有没有搞错啊？来坐。卢继祖的死和我有关吗？我和他又没有什么往来，王老板，你也别紧张，我们呀、啊、只是来了解一下情况。啊，那你们问吧。你们这个影楼啊，还真是获奖无数啊！我没记错的话，成立了应该有二十年了吧？到今年呢，刚好二十年。想当初啊，白手起家，一步一步的走过来的。可惜啊，长江后浪推前浪，我们始终。没抵挡住西影楼的冲击。你说的西影楼，指的是翡冷翠影楼吧？不是他还有谁啊？我对他是恨之入骨，恨不得他马上消失。哎，恨归恨啊，我不得不承认，卢继祖他确实是很有才华的，为人呢、啊、也很实在啊。王老板，谢谢你的配合。之后可能还会再麻烦。警迷可做应该的，我想做个良好的市民嘛。谢谢。王老板，你认不认识这个人？我不认识。好，打扰了。小黄，有两下子，还行还行，走走。哦哦，手啊啊啊啊！好了，收金接好了，可以交代了吧？我承认，我非法剧毒，行了吧？我们不是问你这些，我们要问的是，翡冷翠影楼摄影师卢继祖被杀一案。杀人？警官，是不是搞错了？我没杀过人。好了，看看，这个你认识是什么吧？是我的。哎，怎么会在你们这儿？这要问你，这是我们今天早上从凶手扯下衣服里找到的。证据确凿。你还狡辩什么？警官，我真没有杀过人。我冤枉啊，警官，警官。我冤枉啊，警官！哎，对了，今天那卢继祖的案子怎么样？他怎么好多年就给人杀了呢？卢继祖那种人，死了也活该。你别胡说哈，你认识人家吗？我跟他女儿赵嘉玲是大学同学，要不是那负心汉抛妻弃女，嘉玲也不需要那么痛苦。哎，你说这卢继祖在外面是不是有第三者呀？这也不太清楚。听嘉玲说，他总是跟一些女模特搞暧昧活动，借着艺术的名义拍那些所谓的人体艺术。这么说，你跟赵嘉玲很熟啊？哎，听
听你这意思呀，你跟你那女同学关系还不错。跟她，就是同病相怜，息息相惜。你们怎么就同病相怜了？她本来学习成绩还不错，可是为了照顾她妈妈，放弃了省外的优秀大学。你说，跟我是不是同病相怜？这怎么能一样呢？她是因为她爸的缘故。难道我不是吗？要不是因为他，我现在都考到复旦了。对不住，儿子，对不住。卢记组。前期谈到卢记组的时候，语气相当平静，也没有紧张，聊到他也没有仇恨感。我感觉他们好像陌生人一样。这并不能代表他们有嫌疑。据我了解，他们的离婚是因为卢记组在外面和一个年轻的女模特纠缠不清，伤害了赵平，而且导致了他们的女儿嘉玲十分憎恨。离婚之后，这个卢继祖多次想给他们付赡养费，都被他的女儿拒绝了。我想，很有可能，这个赵平不愿意看到他自己的女儿过着这么艰苦的生活，所以找人杀了卢继祖，想让他的女儿光明正大的接受他的遗产。有这个可能。昨天我在赵平家聊到，感觉他非常非常疼爱他的女儿。王天林那边有什么发言？虽然王天林表面上说得很潇洒，还说自己钦佩卢继祖的才华，但卢继祖抢走他的生意，并让他跟他妻子一手创立起来的影楼面对危机，这也是事实。他完全有杀人的动机。而且我临走的时候给他看李伟的照片，他说他不认识，但我问过影楼的员工，证实李伟曾经在影楼干过几个月，上个月突然离职。嗯，有这种可能。这样，你和小何去一趟非常台北，看看能不能在王金玲的口中啊，再套出点什么。好，我们俩去会一会赵平。你好，我们是市公安局的。有桩案子，想请赵平协助调查，是为了卢记组的案子吗？是的，那不用查了，我们跟那个人一点关系都没有。对不起啊，小姑娘不懂事，请进来坐吧。请坐。我们已经证实，卢继祖生前没有留下任何遗嘱，而且他没有任何的亲戚。按照法律规定，他的财产将由他的女儿赵嘉玲继承。这个事儿你们知道吧？不知道。知道了也不会要。我说过，那个人的钱我一分都不会拿。嘉玲，赵女士，你也是这么认为吗？卢继祖的遗产，你们当真一分钱都不要？这可不是一笔小数目，你可以用它改善你们的生活条件，还可以送你的女儿出国留学。你这么说什么意思？你死我妈巴不得那个人死，就可以拿到财产？你们？你们不会怀疑我妈就是杀人凶手吧？从理论上来看，我们不排除赵女士有杀人动机，所以我们要问个清楚。我妈有杀人动机，就为了那几个臭钱。丁队，你跟小田到底是怎么回事？嗯，那个。你留下来盯着赵平
，看他有什么异常举动，都跟什么人接触。有时候杀人是为了钱，有的杀人是为了情。你从哪里看出来，赵平还对卢继祖有感情的？就凭那个相框。是拿那个相框不放手了。对不起了。是。报告。田队，我找过王铁林了，他一直不肯说，后来他经不住我的盘问，终于给开口。他说，他之所以辞掉李伟，是因为李伟在工作的时候竟然偷看女客人换衣服，他怕事情传出去以后影响到影楼的形象，所以悄悄让李伟走了。而他那天谎称不认识李伟，则是怕他惹祸上身。这个解释很合理。我已经审问过李伟，他坚决否认自己杀害了卢继祖，而他的独友呢，也说从昨天晚上他就一直在那里打麻将，直到昨天下午被我们抓获，期间他的吃饭问题也都是在屋里解决的。在这当中呢，他只去过几趟洗手间，最长也不超过半个小时。我算了一下，从陆下乡到翡冷翠影楼，最少也得两个小时。也就是说。李伟根本没有作案的时间。我知道了。你和韩刚辛苦了一晚上，稍作休息，带着李伟一起回来吧。好，好。李伟，白楚，孟天林。赵平，关于卢继祖的案件，想请你协助调查。你们怎么又来了？我妈真的不是凶手，你们放过她吧。我们知道你妈妈不是凶手，我们想知道你妈妈刚才去了一条小巷子，是找谁？什么小巷？赵女士。请你告诉你的女儿，刚才你去了哪里？我来听你说吧。你今天去的那个屋子，里面住的人我也认识，人称徐半仙儿。你去找他是想专门帮卢继祖超度，对吧？妈，为什么？那个人对你不忠，伤透了你的心，你还花钱给他超度，你为什么呀？感情不是说放下就能放下的。我十几岁就辍学跟了他，他没钱请模特，我就给他当模特。他第一次得奖的作品也是我跟他一起完成的。当时他对我说，他会感谢我一辈子
，不是他出名之后，越来越多年轻漂亮的模特主动来追他，他就开始嫌弃我身材走样，嫌弃我不够年轻漂亮。他可以轻易的放弃我，我一辈子都放不下他。妈。所有线索都没有了。你俩先回去，我去当肥肠催一个，看看有什么新的线索。这幅作品叫《神圣》，是祖哥最喜欢的作品了。之前有人出几十万，他都不肯卖。这个人是谁啊？不知道。怎么了？我在想这幅画。似曾相识啊！不会吧，他连脸都没转过来啊！脸只是人的一小部分，不一定非得看脸才能把人认出来。嗯，我把他带回去。带回去？可是，一幅画也能破案吗？警察了不起啊！警察，警察就可以随便打人。我也是拿身份证核保公民啊！我，你们家不给我说法，我叫赖师傅走了。什么情况？嗯，给他弄张床。这是什么地方？菜市场啊！为了实施抓捕的时候，他拒不逃跑。为了制服他，小黄不得已才动的手。站起！不是领导同志，刚才那姓黄的警官抓我的时候，把我手给弄脱臼了，足足让我疼了一个多小时才给我接回去。领导同志，你得为我这无辜的百姓做个主，还我一个公道啊！怎么着也得让他赔个医药费、精神损失费什么的吧。哎，我还没告诉你拘捕呢。嘿，行了行了，我说同志啊，你是不是无辜的？等我们调查审讯之后啊，就知道了。
你刚才投诉的情况，如果我们查明是属实的，会给你一个满意的答复。对，领导，你听我说完。如果你是无中生有、污蔑陷害，那是要负法律责任。不是领导同志，刚才那黄牛，行了行了，有你说话的时候。带他过去。你手真变小啊！真。田队，呃，我当时……你什么呀？当时，你会点功夫就不得了了，非得给人弄脱臼了。不是，田队，你不是说有用武之地，然后帮着汉？我说用武之地就让你这么用，让你这么武了，你还笑些笑什么？我跟你说，等我问清楚再说。别问了，直接关禁闭得了。红姐，你你你这是什么意思呀？意思很简单，让你受点教育去。你是新兵蛋子。受教育就得关禁闭呀、啊。谁让你把人家手给弄脱臼了？黄逸轩，我平常说你是小屁孩，你还不服？姐今天就教你了，以后不管对什么样的嫌疑犯，都得有文明礼貌一点。你给我看好了啊，我给你做个示范。你好。我是公安局的，有一桩案子想请你协助调查，走吧。要这样，知道吗？不是，当时他正在逃跑，我还得跟他说这个。逃跑怎么样？逃跑也要讲文明礼貌，不然就关禁闭，对吗，田队？啊，对呀、啊，违反纪律，那就得关禁闭啊。对于逃跑了，就得讲。不是你逃犯逃跑了还讲还讲什么？臭丫头，拿我开涮呢？啊，是不是？嗯，还长本事你，你把头发弄好了。谢谢琼姐啊。谢什么谢啊？哎，我都是纳闷了，你这做是人民警察的，你把人家手给弄脱臼了。你要是给人弄出个好歹来，怎么办呀？那就粗暴执法，你知道吗？你以为刑警这行饭那么好吃啊？摆个 pose 就行了。咱们手上拿的是双刃剑，稍不留神就会把人伤着，或把自己给伤着。我就纳了闷儿了，你在警校里都学了些什么？巡逻的时候教官怎么教你的？不是，琼姐，当时的情况比较特殊，他逃跑，要是碰见你，我估计这其实也差。我怎么了？我会尽快把人家胳膊接上。好，那那那我知道了，我下回一定注意。呃，琼姐，你看我这是吧，人高马大的，下回能不能别叫我小屁孩？这徒弟，这大家是吧？不服是不是啊？我就告诉你了，田支队对人严格要求，那说明他喜欢你，觉得你是个可造之材，对你刮目相看，别不识好歹啊！真的。说你是个小屁孩，终于承认了吧？我不是刚到队里，这个大家关系还没处熟嘛，不是知道，这个总得慢慢了解嘛。<笑>就知道傻笑。李伟，考虑的怎么样了？不是警官，我知道，我都说了，你们还我交代什么呀？我希望你认真考虑自己的问题。你老盯着我看什么呀？嗯，你看我，你能看出个身份证来？不，不，不能。哦，还知道不能。啊，您告诉我，身份证什么时候丢的？丢在哪了？警官，我是真想不起来了。好好想。我,我身份证一直和钱包放在一起，后来钱包……仔细想。对，我想起来了，就是那时候丢的。警官，一定是让那个人捡走了。记录。
大收获，他承认杀人了。什么都没承认，但我可以基本肯定，这个人跟这个案子应该没什么关系。那还算收获？啊？他虽然不是嫌疑人，但他的供词给我们指出了一个新的嫌疑人。谁呀、啊？这个林一鸣，怎么可能是这个人？杀人动机呢？我想不到他们之间有什么关联。预谋杀人，肯定会有动机，只是我们暂时还没有发掘出来。你们俩全面给我调查这个人。好。是。前队，你上次让我查那辆车，我已经查到了。所以按我的估计，那辆车应该是一辆套牌车。哦，我知道了，辛苦你啊，小刘。哎，不辛苦不辛苦，以后啊有事就尽管找我，我还想过一把当刑警的瘾呢。<笑>那么想当刑警啊？啊？行，你先把现在的工作干好啊，等有机会了，我申请把你调过来。谢谢田队，谢谢田队。哎，好，好，好，好，好，嗯，拜拜。爹，你看，找我。嗯。过来，你帮我跟一下这个套牌的出租车。我为叉零五三三，田队，这车是跟卢继祖凶杀案有关吗？月明，要不坐这儿吧？走吧。你是特意在等我吗？呃，嗯，啊，没有，警局加班，然后有点饿，就就来这儿吃点东西。公安局离这儿可不近啊。而且我看你不怎么饿嘛，你这一盘东西都没怎么动嘛。我，而且刚才在外面我都已经看到了，你眼睛一直盯着玻璃，看到我进来呢，你就眼前一亮，这种种迹象表明，你就是在特意等我。实在装不下去了，月明小姐果然是观察细微。心思缜密啊！我承认，我确实在等你。是为了足够的案子吗？呃，不是，我在这儿等你呢，是想关心一下你。我挺好的。你也知道，最近网上呢。有一些不太好的谣言，我怕你看了以后会心情不太好。我都看了，他们说我跟祖哥关系不正常，说我勾引他，说我害得他妻离子散，家庭破裂。你觉得我是这样的人吗？我也不难为你了。我相信你，我相信你不是这种人。谢谢你啊，黄警官。嗯，如果你愿意叫我这个朋友，就以后不用警官警官的这么叫我，叫黄宇轩就行。既然你当我是朋友，那我也不想对你有所隐瞒。祖哥对我来说。的确不仅仅是老板，我刚到这个城市无依无靠，全凭他对我的照顾
，我这辈子都会感激他。我在江州找到的关键人物，基本摸清了他的底细。领导过目。田队，这是他的手机通话清单，案发时到现在联系的最频繁的就是这个号码。今天的通话地点是在建国大酒店的五幺三房，登记住客叫高建国。田队，田队，你让我找那辆车，找到了。就停在建国酒店。哼哼，对上号了，证明我的直觉还是挺准的嘛。直觉？现在什么直觉啊？啊，终于到该收网的时候了。那你们俩马上到建国酒店，把高建国带回来。好，交手时一定要注意安全。好。好。那老韩。哎。你跟小朱啊，把那几个目击证人全部给我找来，安排认人。好。我们的工作，这个案子很快就会水落石出。田队长，今天我们四个人如果认出这个凶手，是不是就可以定罪了？嗯，恐怕没有那么简单。你们刚刚指认的那个凶手是这个人吧？啊、嗯，这个人叫李伟，当天龙先生。从凶手身上扯下了一件衣服，里面有张身份证，就属于这个叫李伟的人的。那就对了，凶手就是他。很遗憾，我们对这个李伟啊进行了严密的审讯和调查，基本上可以排除他的犯罪嫌疑。也就是说，你们看到的那个凶手不是李伟。但这里就很奇怪了，既然不是他，为什么你们一致都指认他是凶手呢？因为真正的凶手一直在给你们错误的引导，让你们一步一步的走入他设置的记忆误区。我觉得应该是左边数第二个。我看不像，我记得那个人瘦瘦的，耳朵尖尖的，而且他的眼神有点贼溜溜的。瘦瘦的，尖尖的。眼神怪怪的，是他，哎，是他，是他，就是他。岳明小姐
我刚才拿照片给你看的时候，你的视线突然转向了另一个方向。你在想什么？你在看什么？想看看他的反应，对吗？是他。利用其他人的记忆盲点，不动声色的，一步一步的，把他们引向错误方向的人，我想就是买凶杀害卢记组的幕后主谋。这个人就是龙英明。你们在说什么？田队长，你在开玩笑吗？啊，我只是说我记得凶手的样子，我没有说去引导他们。这是案发当天，根据你的描述，我们做出的疑犯拼图。奇怪的是。这张冰图跟疑犯身份证上的照片相似度极高，高得让人产生怀疑。我记得凶手的样子，这个是事实。你跟凶手有过近距离的搏斗，所以他们三个认定你看的要比他们清楚，所以他们的判断都是以你为主。你恰恰是利用了这一点来误导他们。田队长，男人嘛。遇到事情比女人镇定，这是很正常的。至于我记得凶手的样子，可能是我的记忆力太好了。你不是记忆力好，你是在之前就见过李伟。我什么时候见过他？上个月是他呀，怪不得看起来这么眼熟呢。你当时气愤的，把他眼珠子恨不得挖出来，怎么还会忘了他呢？这种无耻小人，忘了就忘了，有什么可奇怪的？当然奇怪，你可以清楚的记得匆匆和你交过手的凶手，却忘了跟你有过直接激烈冲突的人，这难道说得通吗？啊？据李伟交代，他的身份证。是在案发之前丢失的，他隐约的猜测到，捡走他身份证的人就是你，因为在冲突之后，他的身份证和钱包才丢失的。田大队长，你说来说去都是你的猜测，证据呢？好，证据。神兽。这是卢记组最喜欢的一幅作品。叫神圣。当我第一次看到这个作品的时候，总有一种似曾相识的感觉。最后，我终于想到，这个女孩大家都认识，就是我们在座的当中，耿兰兰。这个裸照啊，不是，这个艺术作品，嗯，应该是你吧？田队长还真厉害。大龙第一次看的时候都没有认出。够了，田队长，我请你把那红布盖上，这样太不尊重人了。这是人体艺术，有什么不尊重啊？嗯。龙先生，实话告诉你，受你指使杀害卢记组的凶手我们找到了，他叫高建国。
你再这样扛下去，还有意义吗？好，我跟你们配合。龙一鸣，你承认是你买凶，杀害卢继祖吗？你们人都抓到了，我能不承认吗？但我只是好奇，你是怎么怀疑我的？那我，你好好的上堂课。你的错误，就在于你策划的太周密，反而显得破绽百出。你人在现场，你又见义勇为，你又英勇负伤，你以为别人不会怀疑你，对吧？我告诉你，一开始，我们也没把你。列入嫌疑人的名单，但是你的行为经不住推敲。你扯下了他的外套，但他的外套里除了身份证什么都没有。为什么？他是想故意把身份证丢下来，那就是想转移我们的注意力，而留下的方式就是通过你的手。你既然这么神，应该也猜到我为什么要杀卢继祖。我们是搞侦查工作的，曾经到你的家乡，以你朋友的身份见了一个人，丹尼。说说你的故事吧。我出生在一个偏僻的农村，那里的人思想很保守。很封闭，而我妈，则是不被那里民风所接受的女人。我很小的时候，经常听到村里的人骂我妈是破媳妇。我后来才知道，原来我妈跟我爸结婚前，跟别的男人好过。可是我爸没有嫌弃她，一直对她很好。可我妈。他不但不感激，反而每天在村里面勾三搭四。在我十岁那年，他跟一个外地的男人跑了。就为这件事情，我爸在村里面一直抬不起头做人。我爸告诉我，以后找老婆，一定要找一个贞洁的女人，不然你这一辈子都要受罪。后来。我考上了大学，认识了丹尼。她是一个很纯、很善良的女孩，可以说我对她是一见钟情。后来我发了疯似的打听她的消息，最终我知道，她是我室友，也是我大学最好兄弟的女朋友。那是挺悲剧啊，跟自己的同学喜欢上了同一个女孩。我当时也挣扎了很久。但是我最终决定了，一定要追到戴尼。我认可跟周洋闹翻，认可让周围的朋友都唾弃我。最终我如愿了，可是没想到，结婚的那天晚上，大龙，你会不会嫌弃我不是处女？怎么会呢？现在都什么时代了，我又不是那种食物不化的老顽固。再说，你跟周洋谈恋爱，我是知道的。只要你以后心里面只有我一个就够了。啊！我想过要宽容的，我不止一次告诉自己。我认为，我不应该追究丹尼以前的事情，但是我做不到。嗯，你们俩本来是幸福的一对，但由于你内心的矛盾，使你们的婚姻裂痕越来越大。你们俩维持了三年之后，你提出了离婚，但这个婚离得让你太苦了。
你选择了背井离乡，因为你想从痛苦中走出来，想从丹尼的视线里完全消失，对吗？在我们找到丹尼之前，他一直不知道你去了哪里。你有什么打算？我和孩子会一直等到他回来的。是我的错，我毁了他的一生。据我所知，你到了五州之后，还有过一次失败的婚姻，离婚也是同样的原因吗？我的第二次婚姻根本不值得一提。怎么了？五位零五三三，走走。直到我认识了兰兰，她和别人不一样，她不贪图荣华，也不追求物质上的享受，她只想找一个全心全意爱她的人。更可贵的是，她之前没有交过男朋友，她完完全全属于我一个人了。本来我和兰兰的情感发展的很快。打算他一毕业之后就结婚呢，要不是因为那个画展，真漂亮啊！这个好看吗？哎，那边还有。你觉得这幅画好看吗？好看。那你知道神圣上这幅画的模特是谁吗？不知道。是我。当兰兰把我聊到一幅作品前，怎么了？心无城府的告诉我，没画中那一丝不挂的女人就是她的时候，我觉得整个天都塌下来。之后他跟我说什么，我完全听不进去。我只感觉到耻辱，强烈的耻辱。我当时是想把那个画烧了，并且我想把那些看得津津有味的男人的眼睛全部挖掉，因为他们根本没有资格看我的女人。我觉得老天在故意玩弄我，他给了我一个很好的希望。又狠狠地将他戳破。耿兰兰当过人体模特，不代表她就不是一个纯洁的好女孩。我没说她不好，她在我心目中一直都是一个圣洁的女神。我一直都尽情地呵护她，就怕唐突了她。可结果呢？结果呢？她在另一个男人面前毫无保留的。展示了他每一寸肌肤，每一处私密。那幅作品叫《神圣》，啊！天大的讽刺！于是你就让高建国替你买凶杀人。高建国以前在道上混过。人面很广，他很快帮我找了一个，据说是一个狠角色。你见过那个杀手吗？说真话，我真没见过。你要知道，和这种人打交道是会惹麻烦的。我可不想惹祸上身。
听见没错，就这车，叉零五三三。但车里怎么好像少了一个人？不会跑了吧？不可能，他们根本不知道有人跟踪。你自己看，车都还没熄火呢。小屁孩，可别怪我没提醒你啊。一会儿跟凶手交手的时候，你最好给我找个安全点的地方待着去。我可不想分心，还得照顾你。琼姐，到时候不知道谁照顾谁了。琼姐，出来了。坐好了啊。怎么开的呀？差点没撞到老子！我我刚……哎，那那大哥，他不好意思，不好意思，那个刚拿到驾照，不太会开车，人没事吧？我今天有急事，要不然呢，饶不了你。我相信你说的都是实话。喂，抓到高建国了。好，马上带回来。你们才抓到高建国？不，我之前说的是找到。现在是抓到，田队长，我真的服你了。你真会蒙人呐！蒙人？不，这个词儿不准确。嗯，应该说是谈话技巧，不，谈话技术，技术。这个案子基本了结，剩下的就是刑拘手续。好，交给我吧。如果你当天没有去影楼，也许我们不会这么快怀疑到你身上。我去影楼，除了帮凶手逃跑和撇清自己之外，我还要亲眼看看那个人渣是怎么死的。你本来可以有一个美好的人生，美好的前程，可惜你这里啊，生了锈，万古不化。照顾你，不行、啊。你答应我自己照顾好自己，找一个真正爱你的人，过幸福的生活。大龙，不是这样的。大龙，我谁都不要，我只要你，大龙。萍姐让我把这面锦旗交给你们各位警官，感谢你们在这么短的时间内抓到了杀祖哥的主谋，让他的在天之灵也能得到安息。这都不好意思，这是我们应该做的。再说这个凶手也没落网，不过请你们放心，我们会尽快缉拿凶手。嗯，谢谢。应该谢谢你们，收下了。
，一会儿你把月明啊送回影楼，把那幅画给人送回去，物归原主啊。好。嗯。傻在这儿干嘛呀？来，赶紧去。辛苦你了啊、哦，没事，应该的。那边还有好多照片，你没看过呢，你要不要欣赏一下？呃，这太高雅了，我不太会欣赏。你不找找哪张是我？啊？我我认不出来呀、啊。我逗你的。我怎么会照这种照片呢？说嘛，走吧，我请你到楼下喝咖啡。大哥，吃饭了。这个他妈给我关机。谁呀、啊？兄弟，事到如今，我已经不瞒你了。这个女人就是月明。大哥，这个女人已经离我越来越远。你做什么，我挺你。兄弟，你这脑子是终于开窍了。咱哥俩今后目标一致，齐力断金。今天下午两点，他把钱送过来，钱一到手，我马上就走。后面千万别出什么差错。你放心吧，大哥，咱们还有几个钟头就坐船离开梧州了。再说这地方这么空旷，那帮警察根本就找不着。对了，哥，下一站的客户我已经联系好了，中州的一个富商，给的酬金比现在高一倍。钱是身外之物，保命才是最重要的。可惜我的仇要留在下次了，君子报仇，十年不晚。剩下过心。